はい皆さんこんにちはこれまで偉人や名言の本を50冊以上出版してきました偉人研究家の前山智之ですこの前山智之偉人チャンネルでは偉人たちの知られたら素顔や心に響く偉人の名言についてお送りしたいと思いますえ今日はね雨ですねなんかしばらく暑い日が続いたかと思うと、また急にね、寒くなったりとかして、まあ、寒暖差がね、激しい季節なので、皆さんお体には、えー、お気をつけてください。えー、今日はですね、えー、テーマが、えー、カルチャーショックっていうところですね。まあ、4月からね、新生活で何かね、普段と違った環境を見置いた時に、そういったものを感じやすいのかなと思いますけれども、まあ、あるね、偉人もですね、非常に大きなカルチャーショックを受けて、そのカルチャーショックを活動の原点というかな、思いにしてですね、道を切り開いていくことになります。この前もとめき偉人チャンネルではですね、まあこういった形であの、偉人や名言を通して、今の私たちの生活にですね、の悩みを解決するような、解決するヒントになるようなお話をしていきたいと思います。ぜひですね、フォローの方よろしくお願いいたします。えー、これまでですね、私はあの幕末とか明治維新のお話を結構たくさんさせてきて、させていただいてですね、まあ、東洋経済オンラインの方でも長く連載しております。まあ、渋沢栄一から始まってですね、えーいろんな岩倉智美だったりとか、孔明天皇だったりとか、あと徳川慶喜ですよね。まあそういった幕末の志士たちの連載であったりとか、今は、だから大久保利道の連載をもやってまして、次で30回目かな ?25 だったかな結構もう、あの、回を重ねてるんですけども、まああの、明治維新で、えー、岩倉施設だ。ね。あの、まあどう、が出発するわけですよね。まあ欧米に学ぼうということで、まあこれまでにも鎖国なんてもできませんから、まあここにも少し一つこう嘘があって、そもそもなんで、幕末、倒幕っていうか、江戸幕府を倒さなきゃいけなかったのかっていう話で、ペリーから幕末って始まるわけじゃないですか。マクロフの映画やってきてですね、まあ、日本がすごい危機に迫られて、外国,外国からのね、開国しようと言われて、えー、今まで鎖国で守られてきたものがいよいよ崩壊していく。その中で、えー、非常に江戸幕府のやり方は手ぬるいという話でですね、えー、尊王攘夷運動ですよね。天皇を中心として、上位運動がよく打ち払おうというような動きができて、まあ、そこに賛同していく人たちがいてですね、江戸幕府を倒そうとするわけじゃないですか。で、幕府は開国で進めようとしてたわけですから。それに対して、いやいや、国を開いちゃいけないよと言って起きたのが倒幕運動ですよね。にもかかわらずですね、明治維新が起きてどうなったかっていうと、めっちゃ開国してるじゃないですか。めっちゃ貿易してるんですよね。だから大久保最後も上位だ上位だと言って、まあ大久保は正確に言うと薩摩藩はそこまで上位掲げてなかったんですけども、やっぱり倒幕の口実として、えー、手ぬるいと。こんなベッドバックフの外交方針じゃ国は持たないぞっていうですね、動機づきが必要だったわけですよね。まあ実際、開国、実際政権移ったらですね、開国なんかも、あの、上位なんか視野しないっていう話なんですが、そのまあ典型例が、まあ、岩倉施設、えー、施設なんですね。まあ海外、海外にむしろこう、学んでいこうというふうで、まあ渋沢栄一なんかもね、ガラリと立場を変えましたけども、国全体がそんな状況だったと思うんですよね。で、この岩倉施設の中でもですね、すごい得意的な存在が、いました。それがですね、今回のお話しする、えー、人物なんですけれども、新しい5000円札になる、えーね、いつからでしたっけ、えー、?2024 年度からか、新しいお札になる津田梅子さんですね。まあ、津田梅子さんはね、この前あの、ドラマとかをやったりもして、まあ、渋沢栄一と並んで、えー、注目されているのかなと思うんですけれども、まあ、津田梅子はまさにそういうカルチャーギャップに苦しんで、そこから道を切り開いていくことになります。えー、津田梅子はですね、えー、なんとですね、岩倉施設団の留学生として渡米したのが6歳の時ですよ。すごいですね。小1ですか。今の私の次女よりも1年前ぐらいが親元から離れてアメリカに行くわけですよ。うん。まあ、ちょっと津田梅子のお父さんちょっと変わっていて<笑>、ま、いろんな経験積ますよっていうことだったんですけども、そっからですね、11年にわたってアメリカに暮らしてるんですよね。1882年、明治15年に帰国します。まあその帰国の時にですね、まあ津田梅子はですね、えー、まあ船の部屋の部屋で手紙をしたためていて、えー、こんな風に感動してるんですよね。目を閉じて、ああ、こんな日が本当にやってくるなんて、こんなことが今まであったかしらと明日のことを想像しています。ね。そして、えー、こんなことを思ってますね。明日、私の人生の新しいページがめくられます。どうか素晴らしいものでありますように。まあ、そんな風にですね、まあ、あの、久々の帰国、まあ、11年ぶりお父さんお母さんに会えるということで、津田梅子は非常に胸を膨らまして、えー、帰国するわけです。まあ、ところがですね、えーあの、帰国した日本の様子というのはですね、まあ、アメリカの様子とあまりにも違ったんですよね。まさにカル,、えーまあ、カルチャーショックというところで、こんな風に言ってますね。あまりの落差なので、私は新しい人生にまだ馴染めず落ち着きません。
時には自分が本当に日本にいるのかしらこれがあんなにも恋しさしていた私の生まれた国とその国の人々なのだと一人自分に語りかけることがありますと。まあとにかく違う。室内で靴を脱ぐ習慣もありますし、まあ着衣がね、着物はすごく複雑。まあ、なかなか慣れない。まあイライラもしたわけですよね。ただですね、まあそういったものはまあどこの国にもあるわけじゃないですか。当然その国々のルールがありますからね。まあ食文化も違いますし。ただですね、津田梅子が最もカルチャーギャップを感じた点っていうのが、女性の扱いだったんですね。女性は男性よりはるかに人生の辛い部分を背負っていますっていうふうに津田梅子は言ってるんですね。気の毒な可愛しの女性、あなた方の地位を引き上げてあげたいっていうことで、なぜですね、そんなにあの男性の立ててですね、日本の女性をやっていかなきゃいけないのかっていうところで、女性を啓蒙したいというふうに津田梅子は強く思うわけですよね。ただなかなかそういう機会を見出せずにですね、もうここまで追い詰められてですね、こう言ってですね、私が死ぬことで日本の娘たちの地位を高めることができるなら、喜んでそうするでしょうというところで、まあ、あのそこまで思い詰めるぐらいですね、まあ、日本の女性の扱いがひどかった、まあ、実際のところ多分津田梅このお,お母さんもですね、まあ、妻として、えー、そうお父さんのこう虐げられるところを見てきたみたいですから、まあ、やっぱりいろんな身近なところを置いても友達とか見てみてもですねあまりの女性の扱いがひどくて、えー、津田梅子はカルチャーギャップを非常に感じるわけですよねただですねえー、その、津田梅子が一生懸命やるとしても、当の女性の本人たちが問題意識を持っているかどうかってことも重要,重要で、まあ、封建的なしがらみに縛られていると、まあ、これは普通なんだというふうに思うわけですよね。だから、えー、こんなこといいの変えなきゃって言っても、いや、別にってなっちゃうわけですね。となるとですね、津田梅子がやるべきことっていうのは、単に、女性の解放運動といってもですね、女性自身解放されたいと思っていない、解放された状態がどういうものか、いかに自分が虐げられているのか、男性と、後についていくっていう文化がですね、いかに、えー、世界各国グローバルスタンダードを見たときに異常なのかってことは分からないわけですから、まず津田梅子は女性のための教育環境を整えなきゃいけないと考えるわけですよね。ねこんな言葉を言ってますよ。人は無知を見て初めて知識の力の大きさを実感する。ね。まあ、津田梅子も結構辛辣ですけれども、まあ、無知であると、日本の女性は。だから、教えなきゃいけないというふうに思ったわけですね。で、梅子はですね、教師として家族女学校に所属します。で、教師として活動していくうちにですね、大きな夢を描けますそれは教育機関の設立つまり学校を作ろうというふうに思ったんですねそこまで思った津田梅子はですね2回目のアメリカ留学を行います今度はですね6歳の時とはまるで違って目的がはっきりしてますよね女子教育について研究して、えー、知識を得てきますそして帰国をしばらくしてですね当時勤務して,していた家族女学校と女子師範学校に辞職届を出すんですね。やめちゃうわけ。まあ、長年の夢を叶えても大きな決断ですよね。もう後戻りはできません。まあ、やっぱり、今の私たちは津田梅子が成功して、これ名を残しているということを知っていますから安心してこういう話ができますけれども、本人からすれば、全く保証はないわけですよね。こんな表現で決意を当てています。私は今や自由なのです。いわば、船をすべて燃やしてしまいました。まあ、つまりもう後悔の旅に出たと。もう後戻りできない。船を燃やしたと。もうこれまでの船を燃やしてしまって新しい旅に出るということですよね。そして1990年、明治33年、ついに夢を実現させます。先駆的な私立女子高等学教育機関として、女子英,英,英学大学ですね。を創立しますね。うん。えー、小規模でしたけれども、猫はこうやって胸を張りました。私たちの始まりは誠に小さなものでした。しかし、本当に強い人間は自分の子供時代を恥じることはありませんし、規模そのものの価値は基準には全くなりません。ですね、これいい表現ですよね。確かに強い人間っていうのは自分の子供時代は恥ずかしいと思ったりしないと。要は誰もが子供のような時代があると。初めの志って絶対小さいものなんですよね。なので、それを恥じる必要はないと。今はすごく少ない人数だけれども。この少ない人数で少しずつ教育を進めていくということを津波子は決意して、まずは着手する。小さくても始めることは重要だというふうに考えたわけです。このごく小さな始まりが現在の津田塾大学の礎となっているわけですね。だからそう考えると本当この頃のダイナミックな動きっていうのは小さな動きが本当に後々残っていく。渋沢栄一もたくさんの事実業の目を前でいきました。実に500社もの経営に携わってますけれども、それはもうね、とにかくとにかく目を一生,一生懸命種まいたわけですよね。こんな風にですね、女性の高等教育に昇格を受けた梅子はですね、女性の自立のために自分の生涯を支えることになりました。そしてやはり私たちよく覚えておかなきゃいけないのは、この原点にこのカルチャーギャップがあった。つまり、すごい非常にショッキングな出来事があった。自分にとってマイナスな出来事ですよね。えー、日本でまあアメリカと同じように楽しければよかったんですけれども、そうじゃないということがあった。そこが問題提起になったわけです。
だから私たちもねいろんな壁を感じてえー、こんなことって思うことがありますかもしれないけれどもそれは何かを変革するチャンスであって、えー、要はまあ不幸とかですね不満というものが種になって非常に、えー、大きなことができるということもありますのでそういった種をですね見逃さないようにして、えー、ただ不満を言うだけじゃなくてどういうそれが解消されるのか同じように悩んでる人がいるんじゃないかというような視点で考えることが重要ではないかというふうにそんなふうに思います。はい、皆さん今日も最後までお聴きいただきました。ありがとうございました。4月からね、カルチャーギャップに苦しんでいる人の一つの励みになると幸いです。えー、コメントの方いただいております。もぐらとうちゃんさん、いつもありがとうございます。やめるにやめられず、それはこんな結果になるとは。あ、これはあれですね。すいません。前回の放送、入った会社がブラック企業ということで、京セラの稲森さんの話をいたしました。えーまあ、稲森さん、あのー、辞めたくても辞められなくてですね、ブラック企業。その結果ですね、非常に大きなチャンスをつかむという話なので、まあ、ぜひあのお聞きになっていない方はお聞きになってみてください、えー。運命のいたずらというよりも、稲森さんに現状を出す力があったんだろうな。歴史に名を残す人って自分にはどうすることもできないことでも、自分のプラスの力に変えていくんだろうなと思いました。いや素晴らしいコメントですね。まさに今日の放送を予見したかのようなですね。えー、まあ、津田梅がまさにそうだったわけですよね。自分でどうすることもできないことっていうことがやっぱあるわけです。ただそこの、そこでですね、でもそれに対してどうやってやっていくかっていうこと。うん。だから自分では本当にどうすることができないかどうかとかまだ考えなきゃいけないですね。本当にどうしようもできないことは考えても仕方がないから、その上で挑戦するけども、もしかしたら変えられたいと思い込んでることかもしれないっていうところで、津田梅子の場合は根本的なものを着手するっていうことがありますよね。まあそういった方法もあると思いますね。はい、えー。どうも今日もありがとうございました。えっ、ー、と、今ちょうどね、あの、いろんな本を書いたりしていて、えー、執筆に追われておりますが、また6月ぐらいになると本がいろいろ出てですね、皆さんにもお知らせできるかと思います。えー、それまでの間、ぜひ、すでに出ている本を<笑>、お読みになっていただければ幸いです。何かと、人間臭徳川将軍って本がね、出てますので、トップリーダーの徳川将軍たちがいかに悩んだのかっていう話を、えー、解説付きで、えー、行っております。え、非常に意欲作ではあるんですが、まあ、そこまで多くの人に読まれている気配はなくてですね、まあ、ちょっと残念な気持ちではあるんですが、まあ、こういったものはですね、まだいろんな人の講演とかにもつながることはあるかと思いますので、まあ、その内容もね、このボイシーの方で、おわっと、お、お、お、お、りしておきながらですね、やっていきたいなというふうに思います。ちょっと今、ちょっと落としてしまいます。すいません。はい。そして今、YouTube の方もいろいろ更新しております。ようやく、えー、少しずつ、えー、そういった更新活動もできるようになってきましたんで、えー、前はともに偉人チャンネル、YouTube、えー、こちらもですね、非常に少ない再生数でやっておりますが、チャンネル登録者数,録者数はですね、おかげさま伸びてきてまいりますので、えー、できればですね、こちらとボイシーと両立てでいろんな発信していきながら、えー、単行本でじっくり、えー、メッセージが書いていくというようなサイクルを作ればなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。えー、まだですね、このチャンネルフォローしていないよという方はですね、ぜひフォローしていただければ、いろんな偉人の話していきますので、何か役に立つことはあるんじゃないかなというふうに思います。では、今日も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。えー、ちょっとね、今日は天気悪いですけれども、良い一日を過ごしましょう。新研究家の山田植木でした。またお会いいたしましょう。